妈，妈，妈，我我不要离婚，我走了总会担心我的。妈，妈，妈，子彤呢？妈，啊这不是死。地府玉龙阴天。人总是爱就是。是陛下的气息，陛下回来了。我们大秦将士等了您两千年，恭迎吾皇归来。吾皇万岁万岁万万岁！龙归从不会散场，谁要见过是无敌的无尽的笑。恭迎吾皇归来，吾皇万岁万岁万万岁！立刻，龙腾所有禁毒通道，机场暂避七日，机密等级三 S 级，大秦瑞士。随本将军恭候秦皇大驾。是。没事儿。主也死了。废物，你敢咒我？这么高摔下来都没摔死你，你可真是祸害一千年。放肆！反敢,敢与朕如此搅和！要不是看在皇后的面子上，我肯定要这种个大不敬之罪！我呸！看一样的东西！要不是我女儿心软收留，你现在抢屎都抢不到热乎！大胆！你你！住手！还不跪下！敢勾搭国夫人，先骗本官，并奏陛下，斩了你的狗头！难道秦少也疯了？哈哈哈哈哈！伯母，我这个钦差大臣演得像吗？啊，秦少演的真好！不算真，演你皇帝都是个傻子话。秦南敢煽动朕，死而可惜。罪。哈哈哈哈哈！对，在这龙城，我秦家就是天。本少就算站不了，你敢跟我？掀起伤口，也配成为天？蝼蚁，朕说的便是一而九族。严府，这傻子废物！你们那欺负他，我就跟老师了。疼吗？不疼。真好。好好疼。朕的皇后在何处？老子送你去地府，再去见你的皇后吧。三大欺负谁的丈夫？上了不是同学，大大不是怎么怪你的心？二十四，配是君。我上一大学，我谁的账？上了不是同学，大大大不是怎么怪你的心？那我今天就不敢在课室里面自由结果，那我终究不会离开。我们爸，爸，你怎么这么傻？天上的没事吧？伤我，你知道我爸是谁吗？楼西，大山洞令牌之杀，主阵之杀，敢弑君之杀！
多少？谢谢我。你又趁我不在家欺负阿九，我们伤害他。哼！你现在可是胆子大了，反了天了啊！他不仅敢动手打我，还想杀秦少。杀秦少？妈，现在受伤的可是阿九。放肆！你又打我！贵为血亲，贵为一国之母，敢伤他，我也是死罪。瞎子头，我告诉你啊，你和秦少的婚事，那可是老太君亲自点头的。至于这个傻子，你不离也得离。不会和阿九离婚的，子彤，别忘，夏家的财务危机，你用秦家才能化解，足够实现银子吧？这有的是，你眼睛没完了是吧？这就把龙城禁卫军叫过来，灭了你！齐少，你消消气，消消气，别生气啊！等到了明天，子彤就是您的了，他没得选。爷爷啊，曾经跟我说过，你啊是真龙天子，一代天骄，将来啊定能救大夏于水火。爷爷跟我说，让我永远不要抛弃，好好守护。哎，阿九，我也想护你周全，可是，可是我好像有点力不从心了。好啊，不必悲伤，臣在。大姐，我现在一点都不奢求你能成为一个盖世英雄，我只希望你能好起来，像一个正常人一样。彤儿，少一说，朕为的是护一方太平，千古之难。往后余生，朕需要时间慢慢来。好，我等着你的万般美好。嗯嗯、喂。什么？秦家把所有的周转资金全部套牢了。皇后，阿九，现在公司有事情，需要我立马回去处理。你在家等着我，千万不要乱跑，我尽快回来。乖。既然来了，就出来吧。御前太监总管顺德，二位统领血影，参见吴王。现如今是何情形？回禀陛下，自陛下统一六合，至今已有两千余年，而臣等与十万死士十年前便已到来。听声吧，谢陛下。陛下，你私已在皇后娘娘府邸附近修建了宣府，陛下亲卫、御医、徐府等人已在龙宣阁恭候，还请陛下移居龙宣。朕要等子龙王。陛下，臣等还有一件要事要禀告。有。夏家已经勾结龙城城主秦孝天。打算利用皇后生辰临危庆生，重新招亲，还请陛下决断。这个夏家竟敢逼迫子彤跟朕合离，简直找死！我请陛下下令，主臣血洗夏家满门。罢了，他们毕竟是皇后的家人，纵然有错，朕也不愿自动生气。既然他们想重新招亲，那朕便借此三书六聘，还梓潼一场隆重的婚礼。允遵陛下懿旨
。你看这阵仗，听说呀，这刘轩得造下百亿这么多。别说在龙城，就算是上演整个大象，那也是可以。你说这龙君娥的转变到底是什么样的一个大人？要是我姐嫁过去当个女主人，岂不是非常的难呢？哎呀，你少在这痴人说梦了！这种豪门老婆，怎么看得上咱们这种小人小户的？这死都不知道怎么死。以下三叔六聘礼。欢迎大家前来参加小女的庆生宴。借此良机，我给大家说明一件重要的事情，那就是我们夏家要重新招聘了。<笑>今天谁给的钱多，谁给的聘礼好，谁就是我们夏家的新女婿。<笑>爸，你怎么这样啊？在龙城，谁不知道夏小姐才貌双全，是天之娇女，而你那个傻子赘婿，哪里配得上你？夏家主这样做也都是为了你好。就是，若说整个龙城能配得上夏小姐，也只有秦少一个人。真是不会花这名。放肆！你可不要脸的赔钱货！那个傻子有什么好？你放着堂堂龙城少主夫人不当，偏偏要护着他。自从我答应爷爷嫁给他开始，就没有想过离婚改嫁。哎呦，姐，撒话，必须改嫁。没商量，我们两个都这么不就是想利用我碰上秦家这棵大树吗？是有的。实话告诉你，今天就算是先王老子来这儿，你也必须改。那陛下驾到！朕看谁敢逼皇后改嫁！朕看谁敢逼皇后改嫁！阿九，你怎么来了？子豪，今日是你的生辰，朕。各位，他们竟敢逼朕的皇后改嫁！阿九，虽然你又痴又傻，但即使这样，我也相信你的心里是有我的。子豪，朕不痴也不傻，从今往后。朕不会再让主受半点委屈。就凭你这个傻子皇帝吗？<笑>哎呀哎呀，我说呀，就应该把这个傻子，省得呀，在这里贻笑大方，省得呀，我们夏家的脸。你你你敢打我？非以废钱，欺君王大，竟暗对当斩。朕若不是看在皇后的。将五马分尸，枭首示众。大胆反了天了！啊、下次头，这就是你执意要跟着的丈夫。你看看他刚才说的是些什么话？不怕丢人，我们夏家还怕跟着丢人呢。来人呐，把他给我轰出去！从此之后，不许他再踏进夏家半步。妈，看着。伯母，既然这傻子这么喜欢演戏，那我们就陪他好好演上一演。他不是喜欢自称皇帝吗？那本少爷今天就让他做一个王朝的皇帝。<笑>啊，秦少说的句句有理，您请。伯夫人，而当真要让夏家进入万劫不复之地？万劫不复。你撒泡尿好好看看你长得这个德行，人家秦少今天可是带了丰厚的聘礼来迎娶子。既然今天这么多人都在，那就让这傻子开开眼。这是一枚四克拉的钻戒，价值一百万。秦少出手就是大方。这是一条蓝宝石项链，价值五百万。五百万，这五号
下，两千万，别说。这是人家豪门的实力，哪像这个废物呀？区区两千万的别墅，就配不上这个皇后的规格？这个大傻子，国家级演员都没有你演的好。哎呀，一会儿说说，这龙子呀，也是你的。龙宣阁本就是政府皇后的行宫，我呸！他妈要笑死！大姐，你不要乱说话。金凤，待到大婚之日，朕就迎你入住。你这傻子是演戏演上瘾是吗？傻子，知道这是什么吗？南郊项目合作书。哎呀！哎呀这项目要是成功了，我们能挣个五千万呢！五千万！哼，那个傻子，你笑什么？区区这些东西也值得拿出来炫耀。好好，虽然你这个傻子看不上我们，那就让我们大伙瞧瞧，你这个戏子皇帝到底拿出什么样的聘礼？哎，他就是一群逼，我今天就把话放了。你要是能拿出一件像样的礼，我当着所有人面。在这儿倒立吃屎！既然尔这么想骗吃骗喝，那朕就成全。聘礼到，聘礼到。阿紫，迟到了，怎么回事？子通。朕要以皇后之礼，三书六聘，给汝一个隆重的封。奉天承运，皇帝诏曰：朕闻乾坤定位，元成负载之能。皇后娘娘，请接旨吧。哈哈哈哈哈！这傻子笑死我算了，雇了一群人陪他唱戏，连圣旨都搬出来了。你是想让我们下人？沦为整个龙城的笑柄！来人，把他轰出去！爸妈，你们明明知道阿景的精神有问题，我们为什么还要为难他？无论如何，我都不会改嫁的。阿景，你站住！你今天要是跟他走了，你就不再是我们夏家的女儿。啥？胡子荒废体制，连三书六聘都不辞职。刚才这些只不过是聘书，顺德过礼。金香九龙戏珠手镯一对，玻璃种帝王翡翠朝珠一串，翡翠观音挂坠一件，十里红妆共计九百九十九件。嗯，阿香，这个都名物的东西，哪里的？这些原本就是，只不过朕现在把还给你。我的？就这些东西，根本就不会出现在你身上。其实一直我不是在做梦吧？啊、这么多钱，这么多精力，哎，做梦都看不到这点好东西。你说这傻子怎么突然就变这么有钱？哎，妈妈妈妈妈妈妈！哎，你说这些聘礼要是都给咱们，咱家不就发达了？我，连我秦家有钱都买不到的奇珍异宝，这一个傻子怎么可能会有？我知道了，这些东西一定都是假的，没错，肯定是假的。把一个雇人演戏的小丑，怎么可能会有这么多奇珍异宝？一定是你在戏文里看的，花钱租来的赝品。我就说了，这个傻子怎么可能突然变这么有钱
一直抽要饭呢。说，你你是不是偷钱了？偷、哦？我们天之下皆为正，何须行儿等这种蝇营狗苟之事？看你这傻子，我在戏文里出不来了是吧？秦少，就你个龙城精卫，把这小子赶出去！夏家，这个人还等什么？没听到夏家的发话了吗？王八！咱们亲戚，这这傻子就算死了，跟咱俩也没有关系。我还以为他不能死。金庄，你到底想做什么？我不会允许你伤害阿九的。子桐，我这么做都是为了你。你该不会真的要陪他一直唱戏，演一辈子皇后吧？我乐意。你看你个死丫头，赶紧跟我们走吧！放开！我不让他们杀了阿九的，还不赶紧把你姐拉走！哦，你谢谢你费心。阿九，哎，放开我！哈哈哈哈你这个傻子，死到临头了还知道要脸，啊，就成全你！区区几个毛贼而已，斗等护送聘礼，先行退下。遵旨。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！怎么，驾车没谈妥吗？他们不陪你演戏了，给我斩了他！这这怎么回事？将死之人无需知悉。你你不能杀我！我爸可是龙城城主，你要是敢动我，他一定会杀了你！出下江马门！哈哈哈哈我就知道你这个没权没势的废，敢动本少主。从古至今，敢威胁朕的人，从未降生。报，城主，大大事不好了！慌什么？有事慢慢说。小公子被人杀了、哦！你再说一遍！小公子被人杀了！这不可能！整个龙城，谁不知道？秦主，那是我的儿子！是谁？是夏家的傻子之婿！立刻集合人马，屠灭夏家！是。真是太好了，咱们家终于可以摆脱这个傻子了。哎妈，你说秦少该不会让咱们去给他赏个心吧？哎、啊，我不去啊，我太气。你们到底在说些什么？阿紫再不好，她也是我的丈夫。死丫头，你赶紧给我闭嘴啊！我得去找阿紫。带走。今天哪儿也去，带走。好，这样回答。阿、啊、姐，来、啊，坐。这这，你怎么回来了？秦少呢？汝等以后再也不会见到。这，为什么？这已经将子交易。什么？此等鼠辈冒犯女卑，当不当？真是。谁不知道龙城精卫各个本领高强，就凭你啊，你不喊杀？就是，一本正经的胡说八道，连眼睛都不带眨一下的。人家秦少不杀你就行了，你还敢在这里大放厥词？阿锦，没关系，你安回来就好。你刚才担心死我了，你没受伤吧？子桐，这普天之下还没有人能够伤得了朕。妈的，你这个傻！吹牛的本事够了，一流啊！阿香，哦，不要再演。谢谢。老太君，哈哈，肯定是老太君知道秦少在偷下聘的事儿，所以啊，特意让我们一起参加家宴。哈哈自从子彤嫁给这个傻子之后，老太君就没搭理过咱们家。这下好了，终于轮到咱们家扬眉吐气了。这样
。哦，妈妈，从现在起，你们被逐出夏家，与我再无瓜葛。什么？我我们到底错在哪儿了？混账的东西！你家的那个傻子居然杀了秦卓，闯下滔天大祸，你还问我为什么？秦啸天正在集结兵力，要出夏家满门，你们可别连累我！你你真杀了秦少？你真杀了秦少？君无戏言，尔等的耳朵都是聋了。你你你这个遭文的畜生！你要死就自己去死！你平白拉上我们全家埋葬干嘛呀？妈，我妈呀，我还年轻，我不想死啊！妈，你这个秦家的人算了，你怎么真的杀人了？怎么，区区小弟，真不想让你对妻，真不会让其伤到儿子分。瞎子头！你要是早听我们的主意跟他离婚，咱们全家怎能遭此大祸？现在可好？你说我们现在可怎么办？那那人家明明是他杀的，为什么要连累我们？这叫说，就给他给绑了，送去给城主泄愤。他本来就神志不清了，根本不知道自己在做什么。你现在把他送过去，就让他去死，我同意。他都把咱们全家害得这么惨了，你居然还护着他？我到底是怎么才能伸出你这么个冤种啊？够了，尔等休要再多嘴。朕这就去解决那个小丑，还尔等心安。子通，等我。我告诉你啊，你最好去你一死谢罪，永远别回来了。中了，这我肯定是跑了。他要是秦小天来了，找没有人，我们拿不出来，岂不是连干粮的余地都没有了？哎呀，阿姐，你一定要离开龙城。好好的活下去。完了完了，咱们夏家难道就这么毁在了一个傻子手？城主，龙城之问已集合完毕，可随时出发。好，立刻出发，杀无赦！城主，夏家那个傻子追去闯进来了，<笑>他竟然送上门来了。好啊，我今天要把他碎尸万段。听说尔要杀朕，<笑>一个戏班子护着一个傻子，你们都活腻了吧？哼！区区边陲小吏，竟敢在护龙殿面前口出狂言，我看活腻的人是你。护龙殿？你是说十年前？那个突然问世、兵强马壮、招手遍布天下的那个神秘组织，算你还有点见识？不可能，我从来没得罪过护龙殿的人，哼！而且护龙殿的人也不会护着这个傻子。少给我废话！哎，上，一个都不留！哎，你们都愣着干什么？快上啊！哎，哎。这怎么可能？你们真是护龙殿的人？大人呐，你你饶命，你你放过我吧！这个傻子给了你多少钱啊？我给你两倍，哎不不不，五倍！大胆，你死到临头了还敢冒犯天子？天子？哼，他是天子，<笑>他分明是一个废物。哎哎哎！你个有眼无珠的狗东西，哼！我看你真是死有余辜。你们可不能杀我呀！哎，你们不能杀我！我大儿子是大夏的战将，你要敢动我，他绝不会放过你们的。区区战将，也配在朕面前卖吗？你到底是什么人？秦太祖，宇文迁，千古一帝，怎么可能？说什么？我父亲和弟弟竟被夏家那个傻子赘婿给杀了，这是不可能！大师，属下也觉得此事定有蹊跷，那就去查呀。是，竟然杀了我父亲和弟弟，我是谁？狄有家的千刀万剐，立刻调遣直升机
，本战将要即刻返回龙城，速递报仇。战将，现在整个龙城的进出入口全部被封锁，现在人等根本无法通行。老子可是战将，你竟然将本战将与那些闲杂人等相提并论，你想死啊？战将，这是最高等级的命令，有违者格杀勿论。那就让那个傻子再多活几天。我打算说呢，我的傻弟弟，不要相信那些神棍的话。什么夏家的丫头，拥有皇后名额，这都什么时候了，还有皇后？既然这是你的遗愿，那我也只好满足你。灭了夏家，我买哪个丫头给你配阴婚？大哥，您已经在这场不眠不休的等候三天了，这神秘大人物还没有出现，您还是休息一会吧。你懂什么？这可是三 S 级的机密任务，我能负责这次的安保工作，那是我的荣幸。如果能借此机会结识这些大人物，那我或许能更上一步。世界是五彩宫位的，这些大人物竟然都乘坐护龙殿的传奇，就连护卫也都是护龙殿的死士。卑职听说，护龙殿的人全部骁勇善战，从不会为不相干的人效力啊！难道说这些大人物都是护龙殿的人？照这样说，护龙殿的底蕴。也太强了！臣等吩咐下来师，请陛下恕罪。云深吧，这个人坐。考虑到陛下日后在大夏国有个更方便的身份，臣请使三日后以护龙殿的名义为陛下举行龙主大典，届时将对外宣布陛下为护龙殿龙主。准。陛下。为了避免夏家多疑，给陛下和皇后娘娘带来不必要的麻烦，臣已将秦孝天一家的死全部归在护龙殿的名下。知了。喂，子通，你莫急，朕马上回去。子通，阿九。子通，你这么着急见朕，是遇到什么麻烦了？阿九，我干嘛？你快看，这大傻子他又回来了！也不知道老太君是怎么想的，居然让咱们带着傻子一起参加晚宴，真是晦气！真是一个不知道天高地厚的傻子，居然连杀秦卓的事情都敢往自己身上揽，害得我们差点被逐出夏家。我还以为我们都得死。对不起，阿九，其实我也不想你回来受这个委屈，但是奶奶。什么样子？子、哦、涛，无需道歉，朕什么场面没见过，区区晚宴，何足为耻？哎，我可告诉你啊，你赶紧把这身戏服给我脱了，别一口一个朕，还真当自己是皇帝。哎，说起来啊，奶奶很久没有由咱们参加晚宴了，这一次啊，一定是有好事轮到咱们家了。你掉牙根了呀！赶紧跑到高高山上去啊！还有你啊，待会儿见了老太君，千万别胡说八道。要是让我们全家都跟着你丢脸，我跟你没完。妈，妈妈说阿九，都是他自己想来的。你这丫头一天天的，从早到晚就知道护着这个傻子。阿九，妈说他就那样，你别往心里想。放心，因为是主，这点小事。朕不会放在心上。等会进去，紧张。朕不怕，再不行。太后，我还以为是谁来了呢，原来是我那好妹妹跟她那个傻子老公来了呀。这就是你说的那个脑子不太好的妹子。千万别说她是我妹子。这要传出去
，人家还以为我跟那群英雄的面面一样，会被人耻笑的。可惜了，这么好看的女人，竟然嫁给一个傻子。放肆！皇后已是悔恨之心，再，朕挖了你的狗眼！奶奶，你看看，今天我敢说你们家皇帝，放肆！你个傻子，这儿就没有你说话的权利。赶快，我到脚那里待着去。你妈，其实我们今天本来不想带你来，就是怕惹您生气。你也给我闭嘴！哼，你个废物，这么多年养一个狗，都驯服的能跟人说话了。可你倒好，连这都管不住。老太君，不必动。我什么身份，怎么可能会跟你傻之计？那他们说，别耽误了您的大事。啊，好好好，好好好，坐坐坐，坐坐坐。全都怪你这个废物，那狗都有地方，咱们差点没地方。这看一眼便知是提前准备的，即便朕不来，老太君也不会善待二人。你好了吧？阿九说道，有道理。好了，今天嘛，我把大家召集了来，就是要宣布一件重要的事情。近期啊，咱们龙城啊，要来几个神秘的大人物。据可靠的消息啊，咱们世界首部南宫卫、神医圣手徐福，还有世界高徒魏高，已经率先来到咱们龙城啦。什么？世界首富南宫卫居然来了龙城？怪不得最近海陆空戒严，原来是为了迎接这种级别的大臣。我听说神医圣手徐福。掌握诸多古方，可谓是药到病除，起死回生。很多大人物在他手中都一方难求。朕还当是什么了不起的大事？看你这土鳖，你懂什么呀？就说魏鹏，你别看他就是个厨子，但是他可是掌握了所有古代宫廷菜系的做法。我跟你讲，很多顶级富豪啊，一掷千金都难得尝到一口。他名下的大品牌全都是六星级，所以说要成为这样大人大人物，大家是绝对不拿了。你跟个傻子说什么？他有钱。老太君，这消息可靠吗？当然可靠。我的未婚夫黄烨还是海业集团的少东家，他二叔黄海峰可是我们龙城的战帅。专门负责本次的安保。他是武器总裁，你赶快闭嘴！我还嫌咱们不够丢人啊！那当然，我可不像某些人只配嫁给傻子。不过一个战帅，就敢借职位之便抢功济私，擅自泄露此等罪，就不怕上面的人问责下来？尔等只有死路一条吗？我只想在夏老太君面前邀功，忘了这场。如果上面真追求下来，那我二叔岂不是？你少在这里废话！这皇爷为了我们夏家，真是尽心竭力，而不像你你这个废物，成天白吃白喝，什么都干不了。就算是他告诉主等的用意，主等真正的目的。不过是想和南宫卫建立关系，可若是没有朕的意志，就凭汝等的做法，又能攀附哪个？你放肆！切，你们跟他狂乱缠呀！我说我做够了，阿祖说，咱们来。你这个傻子，买什么名啊？你这土鳖懂什么？以我未婚夫的身份，想认识这些大人物。那是很简单的事，玉婷说的没错。既然皇爷能把这件事能告诉我们，他自然有他的打算。你说是吗，皇爷？这是自然，这事儿啊，我都安排好了
，会见大人物的事儿啊，包在我身上。连我二叔都只可以远远的看着，我有什么办法？算了，先保住面子再说。回头再想办法。子潼，立刻交出你执行总经理的职位，从现起交到我们雨婷的手上。为什么？为什么？是啊，妈，这这子龙一直很努力，你你是知道的。那又怎么样？他再努力，也赶不上我们雨婷找了一个好夫婿。你连这一点道理都不懂，真傻。所以奶奶，你这次在我们家，是来跟我谈这件事情。我的好妹妹，你怎么还不明白呢？我们孝氏总经理的位置，讲究的是能者居。一段行业帮我们和那几位神秘的大人物搭上关系，就往后啊，我们夏氏集团可是要风得风，要雨得雨。奶奶今天之所以允许你带这位傻子过来，为的就是让你看清楚我们之间的差距，你会越来越大。你个傻子，笑什么？你个傻子，这都什么时候了，你还笑得出来？正笑他还未如此。就已经在走了。你，你这个傻子，光逞口舌之快是没用的。你们一家子，都等着被我踩到泥里去。怎么，这难道我真的想要走进里面？这么既然入不了心，那朕就帮皇后夺回来。<笑>二姐，有你这份心意，我就心满意足了。真的太可笑，这都什么时候了，你们两个还一本正经的玩金丝扮演呢？行，我就看你一个傻子拿什么功夫。既然如得你结交朕的臣子。那争夺总经理的标准，不妨来比一比，看谁才是更有能力的，如何？还真是个大言不惭的傻子！雨婷，消消气，这傻子这么说呀，无非就是给你堂妹啊拖延时间。不过，你堂妹这些年倒是养了一条狗，也算忠心。可是啊，这忠心有什么用？如果再说一次，岂不是更多？就是。皇上可是海业集团的少东家，你一个傻子，凭什么跟皇上比？如果我是夏子通，早就灰溜溜的走了。你是不是还嫌子通跟着你丢人丢的不够多呀？还不赶紧闭嘴，还不赶紧走？着急走什么呀？是不是承认我这个妹妹没有当总经理的能力呀、啊？你得意什么？不就是找了个好夫婿吗？等我们子彤和这个傻子离了婚，那要什么样好的找不着？到那时候还不一定谁比谁好呢。你们是不是一家子都被这个傻子传染了？这赚钱的本事没有，这异想天开的本事倒是一个比一个强。我这个妹妹呢，虽然有几分姿色，长得吧也算标致，可是谁会要一个嫁过人的二手货呢？你，你说是不是？全都怪你。尔等还真是废话连篇，到底比还是不比？比就比，说吧，要几天时间？我这个做姐姐的，自然要让给你就是。我虽然我没有一点把握，但这是阿娇好不容易给我争取到的机会，总要试一试，不该轻言放弃的。要不就……何须启齿？现在。什么？哟，奶奶您听听，你看看都考到什么地步了？要我说呀，咱们为什么跟个傻子一般计较？咱们既然获得这条消息，咱们要不就算了，好好的想想，怎么考这条消息，让咱们家家飞黄腾达，你就知道。<笑>我怎么养了你这么一个废？以后没有的传话，你们这一家都不要出现在我的面前。完了完了。这，咱们连子彤这份收入都没有了，这将来咱们都怎么生活啊？放心吧，甘世子，一样失去，都没那么闭嘴呀！先给我闭嘴。
，如果再给我几年时间，说不定我还想出来玩。但是现在，让我跟他不会这么大的问题。你看，真的。最后，小心。韩工卫，速来见证。瞧瞧，还真当自己是皇帝了。来一下，你们赶快呀、啊，从这里走出去吧，别在这给我再丢人现眼了。汝等口中的大事，不就是想结交南宫卫这样的副部长？那朕就是你教，我是正合了你们的心意。你要是能把南宫卫搞，我立马给你跪地磕头，大叫吾皇万岁。不过，南宫卫是谁？那可是世界首富。你不过就一嗓子，哪怕是我二叔来了，也不一定能办到。如口中的是非，怎可以朕死？大胆！你竟然敢侮辱战帅，你信不信我让你死不葬身？不要再说话了，你不是想走吗？南宫卫一口就答应，再等一下便可。OK， 好好，你就陪你一起等着。要是南宫卫不来，我就把你。在面前，够了！你们不是想要总经理的位置吗？我不争了，你们拿去便是，我就做你们一件事。我发现，放了他不可能。三七，王后不必求他人，将我们，他们要求的，是。花姐，你还是不要再任性了，我们还是先走吧。想走？今天你们夏家的人，一个别想活着离开这儿。你是？哦，秦孝天的大儿子秦傲。既然夏老太君认识，也想必知道我此行来的原因吧？这个傻子是你们夏家的人，没错吧？我秦傲今天来，就是要灭夏家五门，来告我有父帝的在权之灵。啊我听说秦傲是西部战区的战神，他要是想杀我们，在龙城没有一个人能保得住我。可是灭秦家满门的不是护龙殿的人吗？他为什么要找我们的麻烦？秦傲就算是战将，也惹不起护龙殿的人。这种时候，只能找个傻子泄愤，还能找谁？只是可怜了我们，要被他拉着一起陪葬。夏先生，你家的遭遇，我深表同情。可这事儿……和我们家没有关系啊，夏秦少啊！你要是实在想出气，这个傻子，你千刀万剐都行。你可千万不要迁怒于我们呀！秦少啊，秦少，我是海业集团的少当家，我叫黄叶，我二叔龙城战帅黄海波。哎，您能不能看在我跟我二叔的面子上，放了夏家其他人？至于这傻子，随你主着。夏先生，我们的老二爷家已经被我驱逐出家门了，和我们没有任何关系，请您明察啊！你觉得你一个人的面子，够受全家的性命吗？看在黄帅的面子上，可以放我一点力气，他们都得死。都得死！这种还没有可以。早就听二叔说过，秦傲这个人，薄情寡滥，心狠手辣。我没有必要为了夏家这群人得罪他，还是赶紧离开这石碑之地吧。你呀，是行吗？你说这咱们俩也算是亲戚，对不对？你求求你为我，把我们一起都救了吧！夏夏夏夏夏，哎，你留言打。现在你们都给我全家陪葬！我求求你们，你们不能这样呀！我的不必求他，区区一个战将，有阵在，他不敢伤而不分。这都什么时候了，你还在这胡说八道？要不是你在外面扬言说秦卓是你杀的，秦少还能来杀我们全家吗？朕从不打错你，秦卓的确是朕杀的，秦家的确是朕的护龙殿灭的。那是他们咎由自取。够了，还请你不要再胡闹一个，是让你整多大麻烦。子浩，朕从未主动招惹过秦家父子，倒是他们一次次驱逐
，一次次说要杀我，任若不杀他，我们一旦离去，哎，傻子，给我大声放话！你不要杀他，他只是个傻子，什么都不懂的。什么黄毫文科，就他妈一个贱！行，把你也杀了，给我弟弟。干！哎，秦总，你这个我姐姐跟你弟弟配了离婚以后，咱俩家人是吧？滚！对对对对对，秦总，秦总，咱们好歹也算是亲弟啊，你都怕了我们秦家了，秦总。带兵惊扰身家，你搞错了吧？这里哪有什么身家，只是这个傻子，少了冒充圣武殿的人，夺我全家，我现在找他，我瞎加陪葬。秦氏就是被我顾龙殿所杀，无人假冒，怎么，你想报仇啊？哎，你搞错了吧？我们什么时候得罪了你们秦家？意图谋害顾龙殿有总主，就凭这个，就这样，犯罪！是秦家胆子也太肥了，居然敢谋害顾龙殿的龙主。要知道，世界首富也不过是顾龙殿的一个库库侍郎。顾、嗯、你是多厉害的人物，管他呢，他死了就死了，他死了我们就有救了。搞错了吧？我们秦家根本就不认识顾龙殿主，怎么可能会杀他？既然有龙，今天我就让你明白一下，明察人才，别无主见。来，好，这还有些工位不方便，我先走。我刚才不是说要杀朕吗？朕特意留下，陪主杀朕的妻儿。孩子，这死我的东西，给我现在灭了你！敢辱骂威胁龙主，死不足惜！啊，是龙主，这么可能？如果处事就二，还请龙主无事。朕不是一直告诫吗？对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。陈遵旨，你不能杀我，我是战将，我是老虎，不能杀。这是个手下，内地就打出战争的等级了。秦望，主说要杀他，朕给你去，能不能活着离开这？就看出自己的本事了。秦太宗的天子剑。
。陛下，臣命人将下下人暂时安置在包间里，要送给下家人的邀请函可以备好。下家个个趋炎附势，好高才。对皇后一无半点感情，希望这张邀请函能让皇后在大婚之前过得顺心些。你给我起来！你这个废，看看，这就是你养的儿子。南宫大人。这次呀，多亏你们及时赶到，才让我们全家保住了性命。贵龙殿将在三日之后举行龙虎大典，届时马太君可凭这张邀请函带着下家所有族人参加盛典。啊，这个邀请函是给我们下家的？邀请函已送到，本宫告辞。听闻贺龙殿从来不宴请外人，如今我们下家竟然收到了南宫大人亲自送来的邀请函。简直是天大的荣耀啊！有了这张邀请函，我们夏家的前途将无法估量，跻身龙城一流家族也是指日可待。<笑>人常说呀，大难之后必有后福，我们夏家可要飞黄腾达了。<笑>哎呀，你这个傻子，难道你给我们夏家带来的祸害？还不到吗？你还有脸在这儿？滚！奶奶，这事明明就是秦家欺人太甚，关我阿锦什么事？我连不知道，你们一群都给我滚！奶奶，子峰，不必多费唇舌，日后其必悔之。我们走。就这个扫把星，又差点害死咱们一次，还有你们，还不赶快给我们滚！奶奶服气哦，看，这可是护龙殿送来的请帖。对呀、啊，这对我们夏家可是无上的荣耀啊！<笑>通知下去，明天我要大摆宴席，宴请龙城世家同贺，拱振我夏家威望。<笑>好啊，奶奶，亏<笑>你还是老太君的亲儿子，竟然这么不受待见。这夏家这么大的喜事，老太君竟然都不叫我们去！你没有我有什么用？还不怪你那傻女婿！又怎么了？好你个死丫头，你还有脸问怎么了？要不是因为这个傻子，能害得我们家连宴席都参加不了。这样的东西，不去也罢。你个傻子懂什么？只要有了这张邀请函，那整个龙城的世家名流都会争先和夏家合。要是子潼能在宴席上认识这些世家名流，那他在整个夏家的地位也会跟着水涨船高的。你刚才不也说了吗？奶奶根本就没有想着邀请我们去，然后就没弄，说不请我们去，我们自己去。你这又是何必呢？我们上赶着去，下雨天他们又有心来羞辱我们了。好好说。到时候带这个傻子去顶门，谁还能吵到咱们呢？嗯，说的对，就带他去。夏冬雪，不要太过分。你看，朕倒要看此等漂亮的小伙，究竟能有眼住到什么程度。今日邀请诸位，就是要告诉大家一个好消息。我们夏氏在昨晚收到了。来自护龙殿南宫大人亲自送来的邀请函，就凭这个邀请函，我们夏氏全族啊都能参加龙珠大典。什么？夏家竟然得到了护龙殿的顶级邀请函？难怪夏家大摆宴席，谁不知道？只要搭上护龙殿这条线，便可以一飞冲天。以后咱们这些世家呀，恐怕都要仰望夏氏了。这次宴会呀、啊，一来是邀请各位来与我们夏家同贺，二来呢，之所以这次啊能拿到护龙殿的邀请函。
全靠我们的孙女雨婷和孙女婿他们给我们弄来的。所以啊，这一次的庆功宴是为他们庆功啊。自我介绍一下，我姓黄，名业，是海业集团的少峰。海业集团，天哪，那可是咱们龙城数一数二的大公司呀、啊！我听说海业集团背后的靠山是咱们龙城的战帅黄海峰，而黄海峰的背后还有一位战神级别的大公司，岂能在上京任职？日后夏家和黄家联姻了，只怕这个小家族在我们龙城也像千般的存在。我们像是后继有人，我感到无比的欣慰。日后呀，我要把夏家交给我的孙女雨婷来管理。谢谢奶奶。哎，奶奶，你看，那不是咱们龙城第一大美人夏梓潼吗？哎，听说前两年她可是嫁了个傻子，我也就是她身边那个人吧。这种场。也是傻子，夏梓潼，谁让你们来了？竟然还把这个傻子也给我带来了！你还是嫌我们夏家在众宾客的脸丢的还不够吗？不是夏梓潼，你不但脑子不好，记性也不行。要不是昨天我叶哥哥及时请来南宫大人杀了秦望，我们夏家可就要被这个傻子给害死了。你倒好，非但不以死谢罪。今天还有脸过来？正来问候，南宫卫，当真是如此？那是自然，不是我叶哥哥，难道还是你这个傻子？我的天，皇上竟然能让惠妹帮他杀了秦昊，他和惠妹殿的关系到底达到什么高度了？以后咱们万不可轻易招惹夏家和皇家呀！大家不必过度猜疑。其实，若不是他秦昊昨晚欺人太甚，南宫大人也不会出手救。都说惠仁殿做事一向雷厉风行，如今一看，果然名不虚传。哎，皇上，听说这次大典，惠仁殿的龙族也会在大典上现身。不知以皇上和惠仁殿的关系，是否已经提前目睹龙主的风采？说来惭愧。昨晚，承蒙南宫大人不弃，我有幸目睹龙主尊容。他夸我，颇有二叔风范。日后啊，这皇家在我手上必能发展壮。叶哥哥，你昨天真的见到龙主了？好啊，居然能得到龙主的赞赏，想必我的孙女婿。日后啊，前途无量啊！哈哈哈哈哈！笑了。你个傻子，你傻笑！你知不知道你这样的行为是对龙主和护龙殿的大不敬？敢打着护龙殿的旗号狐假虎威，假借朕的名义，还敢称朕夸过去，有这样的行为，才是对护龙殿还有朕的大不敬。奶奶。我没听错吧？他的意思是他是护龙殿的殿主，都愣着做什么呢？他不赶快过来拜见龙主？<笑>我就是，只要傻子没好，就得去你家。知道咱们夏家这上辈子是造了什么孽呀、啊？够了！你还嫌我们夏家的脸还没有丢尽吗？奶奶。阿锦不是这个意思，你知道的，他只不过是……你也给我闭嘴！你连个傻子都管不住，还有什么资格来管理我们夏家的资产？我命令你，现在从立刻开始，把你的管理权交给我们雨婷。从今往后，不要再让我见到你们两个！老太君，这咱们夏家马上就要飞黄腾达了。您就看在梓潼也是您亲孙女的份上，就给我们一家留口饭吃吧。啊，咱你们这一大家子今天是过来要饭的，可就算过来要饭，也不看看今天这是什么地方。
。在座的各位可都是龙城的弥留世家，高端贵族，不是你们这种乞丐该来的地。奶奶，今天我带阿想来，只是单纯想要一个你真是笑死我了！就你们这两个废物，不给我们下家惹祸也就算了，还贺喜。你要是还有点羞耻心的话，赶紧从那里给我滚出去！等一下，你们虽然被夏家除名了，但既然来了，这肚子总得吃饱吧？吃吧，管够！叶哥哥，你还真是心善啊，居然替这两个苍蝇。明白，我们跟你走啊。邀请函是朕为了皇后，获利赠与夏家。尔胆敢贪功冒险，尔要是现在立刻认罪，朕看在尔与皇后沾亲带故，可饶尔。皇上，你非写我，<笑>我好怕呀。求求你放过我啊！奶<笑>奶，你看着。傻子，你真是笑死我算了。我们夏家的这张邀请函啊，可是南宫大人看在我叶哥哥的面子上亲自送过来的，怎么到了你的嘴里，倒成了你的功劳了？真是不要脸！二姐，我知道你想替我出口气，但是意思。子春，只能让我们给大家笑脸了。我们还先走吧。子通，相信朕，皇室在朕眼中不过是蝼蚁罢了。皇室从世家中除名，只需半炷香。你这个傻子，吹牛逼的功夫倒是一流。好，我给你个机会，要不这样，给你五分钟，要是你不能将我皇家从。世家中除名，我派人撕烂你的嘴！完了完了，这咱们今天本来就在各个世家面前丢尽了脸面，这现在连皇上都得罪了，这以后咱们一家可怎么办呀？这没有活路了！早知道就不来了，都是你出的死主意，人家不是我，就心脏那个傻子顶嘞！谁上来告诉你的事，你也瞧不到。阿姐，别闹。子通。你可还记得，若曾经告诉我这，逃避是解决不了问题。傻子，你再不作为，五分钟时间可就过去了，到时候可别怪我仗势欺人。不是叶哥哥，你跟一个傻子废什么话？别跟他浪费时间了，直接给金医院打个电话吧，把他拖出去，治脑子。南宫卫，皇室气势尽了。看看这眼神，听听这语气，瞧瞧这气势，绝对碾压这么多女明星。要不是知道他傻呀，我真当他是龙主了。你又在故弄玄虚，你想死就给我死远点，别害我们夏家。阿姐，你平日里痴痴傻傻也就算了，今天这么宾客众多，这要是传到后门院子。接下来，那是不好的。子通，稍安勿躁，相信我。死到临头了还敢嘴硬？我实话告诉你吧，我们家叶哥哥不但家族实力雄厚，而且有战帅坐镇、战神护航。就凭你这个傻子，也想撼动皇家的根基？哎呀，宝贝，你说这些，那个傻子能听？哦，对了，过两日啊，便是龙主了。到时候，我带你过去面见龙主，也让你在龙主面前长长脸。真的吗，叶哥哥？你对我可太好了。你这个傻子，傻笑什么呢？趁孝皇室因而复职，而却还在以以硕也，巧舌如虎，言之后矣，简直可笑至极。还有一分钟，到时候我一定弄死。我父亲的电话，刚好借着这个机会啊，我
，当着所有宾客的面，好好拆穿你这傻子的话。喂，爸，你这个时候打电话过来，是因为南宫大人给我们家送邀请函的事儿吗？畜生，到底在外面干的什么？为什么会得罪了龙主？不是，得罪龙主，这怎么可能？是因为你得罪龙珠，才将我们从世家中除名。你害得我们皇家不但破产，还欠下巨额外债，皇家完了。怎么可能？为什么会这样？一定不可能！而罪其三，其罪一，贪功冒利；其罪二，巧传容易；其罪三，得罪龙珠。朕念及皇后，多次告诫，可尔却好大喜。屡教不改，皇室由此一起，乃是尔咎由自取。妈的，你个傻子，给我闭嘴！哪怕是我皇家破产，只要我二叔韩氏战帅，我皇家就有东山再起的一天。你少在这里给我装腔作势，扮演龙主，故弄玄虚。来人，把他给我拿下！尔可知，弑君之罪已久足，观众都跑没了，你他妈还演是吧？且然，尔一直在说朕在隐戚，可在朕看来，是尔入戏太深，以至于忘了秦恶死，还有邀请函，都跟尔没有半分关系。就算跟老子没关系，但跟你个傻子有什么关系？你喜欢演是吧？杀了你，让你下去之后好好演。来人，给我剁碎了胃口！而去执迷不悟，朕无需你，如此，不配朕亲自主持。神龙剑手不前辈，朕第一次跟玄烟，玄烟为什么要帮你这个傻？战帅，今天您如此紧张，是不是有什么更厉害的大人物要来呀、啊？最近两天，护龙殿格外活跃，东部战神特地打电话叮嘱，让我务必掌握护龙殿动向。战帅，皇上，你们你说什么？皇上，被护护龙殿灭门了。下士大人，我皇家这些年兢兢业业为您效力，就连海业集团每年的利润更是打到您的账户上。如今我皇家自封灭门，皇王战神大人，皇家主持公道。护龙殿击垮皇室，断我钱粮，就是与我为敌，我自然不会做什么。不过用兵之道，讲究知己知彼。你到现在，连龙主是谁都未摸清，那本战神如何亡命？据我了解，此次龙主大典，护龙殿并未调派高手，正是围杀龙主的好机会。若借此机会能除掉，那护龙殿群龙无始，倒也不是件坏事。不过此事，本战神。不好亲自出面，这样，我后派我外甥方玲前去龙城，助你一臂之力。强来龙主，折辱皇家，拿你
陈白起，陈雪莹，拜见陛下。林深，谢陛下。陛下，臣已将十万死士集结完毕，待陛下大婚之日，将来朝同贺。陛下，张天师已向天问卦，五日之后为天道吉日，批大婚。好、哦，将消息散布出去，朕要打天子。另外，臣得到消息，战帅黄海峰已集结兵力。欲在龙井大典上对陛下和慕容殿出手，现在是否将其处置？匹夫汉术，不足为虑。朕倒要看他背后的一套道理是什么。爸，你到底要干嘛呀？干嘛？我要是再不把这个瘟神请出去，他能把我们全家都害死。他无依无靠，把他赶走，他怎么活啊？那是他的事儿，不关我的事儿。反正这个家有他没我，有我没他。妈，我养你。哎，妈，你看这个傻子，他又活着回来了。好你个扫把星，你怎么又活着回来了？这护龙殿的人怎么没把你和那个黄爷一起砍死呀？因为这就是。哎呀，听听听听，这都什么时候了，这还在这满嘴跑火车呢？妈，你怎么这么说话？阿姐能从皇爷手里活着回来，已经是万幸了。万幸？你是真糊涂还是假糊涂啊？现在整个龙城的人都知道他假扮龙主羞辱皇爷，你以为黄海峰会这么轻易的放过他？罗夫人猜测没错，黄海峰的确动了谋害之心，所以朕打算把尔等暂时安置在龙轩阁。你说哪儿？龙轩阁？没错。你知不知道那是什么地方？朕行宫。你。龙轩阁造价百亿，里边住的肯定是大人物，怎么可能是你这个傻子媳妇？大哥，我拜托你，下次吹牛之前能不能靠点谱啊？是与不是，一去。我去个屁！你以为我想和你一样，被别人当成精神病？尔等是不愿前往龙轩阁。去个屁！你赶紧给我滚啊！永远都别再回来。子潼，如可愿，与朕一起移居龙轩阁。好，你如果想去。我陪你一起去。我这是生了个什么蠢东西呀、啊？阿青，我们还是不要纠结了。为何？虽然都说你傻，但我想只想给我最好的。不过，这个地方不是我们应该来的。我身上还有点钱。要不我们先租间房吧？那就在此，租间房吧。你别开玩笑了，我开的间可不够租这里的房。很奴才公，皇后说想在龙轩阁租间房，来天童叟无欺的。皇上，皇后，这就给安慰安慰。客官安排上。你为什么叫我们皇上和皇后啊？啊，回禀皇后娘娘，这是龙轩阁给贵宾特殊房事。那我想问一下，在这里住一晚需要多少钱？一百，一百。皇后娘娘，请进。一块。近日，各界首领陆续抵达龙城，当地相关负责人表示，龙城治安将升至最高等级。没想到，护龙殿刚刚发布龙城防疫消息，这些人就马不停蹄的赶来。听说，龙城现在大大小小的酒店都已经客满了。这龙主的婚宴，可是龙城百年难遇的大事。也不知道是谁家的女儿能够得到龙主的青睐，这简直真是羡煞旁人啊！听说这两天外面都在猜测，夏雨晴就是龙主的女婿。怎么可能？这龙主怎么可能看上他？是啊，因为护龙殿至今还没有发放一张婚礼请柬，就连明日护龙大典，龙夏家也只拿到过一张。而这张邀请函现在就在夏雨婷的手中，这说明什么情况？那这夏雨婷
运气也太好了吧！这刚死了个皇爷，又搭上龙主。咱们不能这么坐以待毙，明天可就是祸运大变。咱们要是再不小心，那咱们家连一点翻身的可能都没有了呀！哎，都这个时候了，没有什么办法？有了，冬雪，你现在立刻去打听一下夏雨萍现在在哪，咱们备上厚礼，去求她带咱们参加明天的护龙大典。你快看，又是那顶高顶。你说这上面做的该不会是宇文景吧？他不是总吹牛逼说这龙轩阁都是他的吗？这龙轩阁要是他的，我天天给他磕头上香。哼！行了行了行了，赶紧打车去地下通电，免得一会儿去晚了。我们通这点高顶。可能赶不上。没想到龙仙阁里面大礼包这么好，不仅让我们一块钱住了一晚上龙仙阁，还让我们免费坐这么好的车来地下酒店吃一顿免费的午餐。当然啦，这份幸运呢是你带给我的。走吧，如野很久没尝过味道了。要不，大家可能是在迷失。我叫什么？刚才进去这俩人，怎么像是我姐夫那啥？怎么可能？这可是世界名厨位高的茶，能进去这家店吗？我都分死自己。哎，妈，那咱们怎么进去？找点机会溜进去。子枫，主先行，正好有些公务要处理，稍后见。处理公务，走吧。那你快点，别急。楼主，最好请所有服务人员全部换成了白领，请放心用餐。嗯。另外，王海峰刚才在此辛苦了。方主，何许？此人乃东部战士陆远中的外戚，上京方去的家族少爷，此刻正与生意不同，刻意接近下一家。找出夏家龙的邀请函，真的。我们是来找夏雨萍的，你就放我们进去吧。啊姑娘，你就放我们进去吧。我们真的是龙主未婚妻的亲戚。哎、这就是总投资过千亿的毕业连锁酒店呀！哎呀，真好看呐、啊！哎，不许说呀、啊，只有会员啊。才能进入这体验酒店，而且每年最低消费也低一千万，一千万，这么高！看来外界传闻是真的，夏雨婷果然是龙主的妻，这还没有结婚，就已经可以随意出入地铁酒店了，连我们只要报上哪个名头，也能进入。哎呀，真是有点羡慕。待一会儿啊，咱们一定要使出浑身解数去讨好他。将来他只要能分咱们一口汤喝，那咱们就高枕无忧了。
可是一份价值上百亿的合同。听说夏小姐马上与龙子大婚，这份合同是我发现的特点，还希望夏小姐喜欢。连上京权势滔天的方家都说我是龙主的未婚妻，那肯定不会有错啊。既然如此，那我就不客气了。夏小姐，可否安排我与龙子见上？这。怎么混进来的？还吓死他了！我以前怎么没发现？你居然这么不要脸！我和阿姐过来吃个午饭而已。你凭什么这么说我？吃午饭？来这里？就你们两个的身份，也配？我说你到底知不知道？丽业酒店背景强大，实力强。龙府大婚未在即，现在入住的我都是上金楼的名人世家，不是什么阿猫阿狗。都可以随便领进来吧。这位是，这位就是我跟您说过的那位冒充龙主的小子，看起来风神俊朗，气宇不凡，不像个啥。请问您是龙？不是这里，难道是？哈、嗯，您看，又演上了。夏子豪，你们就是这样招摇撞骗混进来的？我们不是混进来的，是龙兴阁阁主送我们一张就餐卡。真是笑死我得了！这个傻子扮演龙主也就算了，毕竟他这儿，你居然也跟着主，还把龙轩和阁主也搬出，真是不好意思。我没有吹牛，昨晚我发现，就在龙府阁主，你真是笑死我了！你要说你去龙轩阁卖了一夜，也当不死。不管如何，都是地下人，不如坐下，慢慢谈。朕从不与下头女，不与女娲一起。你什么身份？居然敢这么跟我说话！你这样跟我说话，就是在侮辱龙主。汝是什么身份？朕。夏小姐，现在只是龙主，侮辱她是侮辱龙主。你是龙主的母亲，可是你昨天才跟皇爷。住嘴！跟龙主相比，皇爷算个什么东西？他居然敢说龙府送我的邀请函是他的，难怪龙府那方满，活该！何来的自信？朕，好你个傻子，居然敢占我便宜！你要再敢胡乱攀比，信不信我让龙府灭你全家？阿、啊、兄，你不用得罪，你也知道，他一直来都是为了自己的钱。阿锦，你走。朕，现在知道怕了，不吹牛了。你要不要给我也来？你夏家庆祝礼，喝个酒。你既然如此生气恶毒，那朕就成全你。来人！让我把这两个垃圾抛出去！你们看他干什么？我才是你们以后的主子。豁出去！斩！李婷啊，你看这傻子，这傻的也不是一天两天了。嗯，他刚才要是说了什么气你的话，你就把他当个屁，放了啊。对呀、啊，今天又不是一般人，身份这么高贵，那傻子这什么气呀、啊，是吧？堂堂帝业酒店如此高端的地方，居然看不住几条狗。哎呦，这不都是托你的福吗？我们在门口啊，报了你的名字，就给我们放进来了。龙主对我可真荣幸，李平啊，你看咱们原来体气无问，小小的一点不愉快，这可是那也不能全怪你们呀，都是这傻子干的，这跟我们没关系、啊。是啊是啊，你看，这次啊，我们还特意给带礼物呢。<笑>哎呀，就你们家那群三样，能拿出什么像样吗？特别脏了我的眼，给你们看看，上京的方便，送给你，这可是真真正正的好礼。上京方家，这可是一份价值上百亿。没错。
这是我方家为楼主夫人准备了一件薄礼吧？哎呀，这这还算薄礼啊？夏子龙，你不是一直说你的能力比我强吗？现在还有什么话好说？你要是现在识相的话，给我低个头，道个歉。也许我一高兴。给你们夫妻俩安排工作，也不是你。真的，我、哎、大哥太好了。怎么了？你还傻愣着干啥？还不赶紧给雨婷磕头认错？那个，你给我安排什么？哎，给我一头认，我再清楚点行吗？当然可以了。我给你们家搭一个大戏台子，让你们天天在街上唱戏，就唱那种吹牛逼的戏，你看怎么样？就唱那种吹牛逼的戏，你看怎么样？怎么，开心的话都说不出来了？只要我现在在这份合同上签字，这份天大的荣耀可就完完全全属于我。这合同不能签。好你个傻子头，你这嫉妒丑恶的嘴脸可真让人恶心。这可是旁人求都求不来的富贵，居然不让我签。难道你看不出来他们火气有问题？你少在那故弄玄虚，你就是见不得我你好。夏小姐，这是我方家的合同，没问题。你是不是天天跟这傻子在一块待的也少？这怎么什么蠢话都说得出来？这份合同，咱们来看一点都不合理，甚至可以说对我们夏家非常的不利。但是，夏家所有的钱都用于公主的决心上，而方家是最不利。那那那那有什么问题？那我们下来就拿出那么点钱，肯定得赶紧投啊！那不赶快投，你、嗯、还等人家把楼盖起来？对呀、啊，连夏冬雪这个蠢货都能看出来的道理，你居然不明白？你看你啊，这只会嫁给一个傻子。那如果说方家最后没有人做，方家为什么要放弃？这对他有什么好？夏小姐。你故意揣测我方家的好意，想给我一个合理的解释。头，赶紧闭嘴吧！你别天天学这个傻子，总给我在这招灾惹祸。夏家散尽家财，才能勉强生存下来。你给我出去！我下一个字。原以为大家都是蠢货，没想到这位夏小姐好是聪明。夏子豪。你当我这楼主未婚妻的身份是摆设吗？方家送这份贺礼，为的就是和楼主订婚。这的确是方家送给楼主的贺礼，但前提条件是你真的能结婚。不是我跟楼主结婚，难道会是你吗？一个二手货，也配？你算什么？这笑话，朽不可雕也，粪土就不可够。好你个傻子，居然变着花样的骂我蠢、啊！来人，给我把这个傻子折腾完了！不是你们愣着干什么？你们愣着干什么？哎呀，那你说你这跟个傻子置什么气呀、啊？赶紧走，快快快，赶紧走！我真的是，哎，唐大哥，你们这话别错没？就是演黄剧的时候吧。演技特别的棒，为什么我觉得很气度？你王五，哎，公主，你是哪个皇帝啊？朕，秦太祖。<笑>天来演的是秦太祖，我可以抵挡唯一公认的千古一帝。<笑>原来真是个傻子，可如果他不是，那真正的公主又是谁？李奇啊，哎，你说你们马上就要和龙主大婚了，这么大的喜事儿，这不得让我们都去给你祝贺一下吗？哎呀，是吧？你们的意思是想让我带你们去龙主的出生大礼？对对对，就只带你们仨，子龙和那傻子就不用带了，行吗？不可能，滚！我呸！什么东西、啊
，这下完了，彻底没戏。不会子彤的那个傻子。莫不，我们等他气消了，再找他一次。那就等明天晚上，在龙九大典的门口，咱们再试一次。子彤，还在为那份合同发言吗？夏家虽然不是什么名门望族，可是每一份家业。都是爷爷生前辛辛苦苦拼命打拼赚来的，我真的不忍心看着他卖命。皇后放心，有朕在，一切无。陛下，皇后，请入上。世界名厨魏刚。都听见了吧？这个小女人该死！一早听吃屎，踩烂他！不要因为这个女人乱了心性，想要杀这个蠢女人，就是亲耳进去。如果他不是龙主想要的人，你甚至都可以覆灭整个夏家，可以慢慢玩死他。那你查到龙主是谁？他没有，这个龙族隐藏的滴水，看来只能打龙族大典了。陈白起，陈雪瑶，拜见陛下。平生，见陛下。陛下，东部战神陆远洲，调派五名战帅、二十名战将、五千精兵，驻黄海峰围剿我。这点战力，鄙人足矣。你看这儿真气派啊！哈<笑>哎呀！我跟大家说一下，要太君，玉婷，你们看，这几个哈巴赖皮狗又跟着来了。这家人真不要脸，简直是我们夏家的耻辱！谁让你们来的？得罪了护龙殿，你们自己还吃得起吗你？啊，你这么大的场面，你就让我们进去吧，我们保证。呃，绝对不闯祸。哎呀，没错，奶奶。哎呀，之前都是那傻子搞的，跟我们没有关系嘛。不行，我可是龙主未来的夫人，我说不行就不行。来呀，给我把这几个人赶一阵。哎呀，别别别，姚清寒。里边请。<笑>你们的邀请函呢？我们是一家人。<笑>这不是龙轩阁的人吗？嗯，这龙轩阁的神秘大人，可能和这护龙殿的盟主那也关系不一般呢。不行，我今天一定要弄弄这龙轩阁的主人到底是谁。哎，不知道这龙凤阁阁主到底是谁？竟然能让我们来参加龙主大典，才是最梦的。龙轩阁阁主，不就是朕吗？你又想？哎妈，我没看错吧？那不是我姐和那傻子吗？他们怎么在这儿啊？你说他那个傻子之前说的是不是真的？你疯了吧？你认识那傻子又不是一天两天，他要真是龙轩阁阁主，那能在咱们家白吃白喝三年啊？就是，他要是龙轩阁阁主，啊，我还护龙殿龙主。哎哎哎！又要故技重施。那我给他转过来，省得给咱俩添麻烦。咱先让他上前面探探路，他要是能进得去，那咱们也能用同样的方法混进去。
。他要是进得去，那最好就让护龙殿的人把他一刀砍死，这样咱家还能少祸。哎妈，他们真进去了！这这……那个，我们是……郭夫人，请进。嗯。你说兰芝怎么就进来了？肯定有，人家不能这样，给咱们下的人了解清清楚楚。好，可他刚才管我叫黄夫人，我怎么记得那傻子也这么叫过我？哎呀妈，我这边上。哎呀，这个胡龙殿真是气势不凡呀、啊。那是自然，要不是有龙主这样的男人，我还不嫁你。那就对了，可别去像那个瞎子童一样。放心吧，奶奶。我现在眼里啊，除了龙主，可容不下其他男人。二<笑>小，你最近真是给了我太多的惊喜。皇后喜欢便好，走吧。夏子彤，你真是越活越不要脸了！你居然冒着我的名号，带这个傻子来龙主大典！来人，把他俩给我轰出去！我和阿景是堂堂正正走进来，和你一点关系都没有。你们两个什么身份啊？还堂堂正正的走进来？就是，满嘴谎话连篇。为了能到这里攀附权贵，脸都不要了。幸好雨婷能够及时发现他丑恶的嘴脸，要不我们整个夏家全毁在他手里了。我没有撒谎，阿景也不是傻子，请你们给我们应该有的尊重。让我尊重你们两个，除非呢？你能找一个像龙主这么有权有势的男人，我倒是可以考虑高看你们。<笑>放眼整个大夏，谁会比龙主更有实力？他这辈子只能被雨婷踩在脚下。你嫁给谁是你的事儿，跟我没有任何关系。我不羡慕，也不嫉妒。这一辈子，我只要有阿九足够。哎，星星。你不是平时挺爱演龙主的吗？怎么今天不演了？是不是知道今天这个地方有真正的龙主在？你也怕死啊？我别忘了你今天答应我什么。哦，原来有人不让演啊！哎呀，我还以为这个傻子不知道害怕，原来以前都是装的。<笑>这个夏子彤的心机可真重，夏子彤，你太让人失望了。好你个傻子，我就知道他在哪儿都能成一丢人现眼的焦点。咱们这次还是离他们远点，免得啊。知深报。哎、马上要叫一堵龙主的尊严了。是啊，红毯铺到这里，难道龙主在我们中间？这里没有人，这红毯是不是铺错了？哎呀，我想，龙主对雨婷啊，可是关怀备至啊。我夏家族人要跟着雨婷飞黄腾达了。夏子腾，你这个蠢货！注定这辈子要仰视我，傻子，你就放心，我一定让龙主把你送到马戏团，让你天天仰。哎，这个真的啊！哎，行，唐小姐，唐小姐，是何道理？等等，唐小。尔等的梦，该醒。啊！子彤，可愿随朕同往？阿九，你别胡闹了。我知道我不在乎这种宿命吧？朕知道主在乎。可是这一切，原本就是……笑死我了！这个傻子终于忍不住要开眼了。夏子彤。可怎么办呀？你刚没了工作，就剩下这个傻子了。
现在倒好，这个傻子都快没了。夏雨婷，你是故意刺瞎阿锦？谁让他傻呢？你应该。为什么？为什么你处处针对？为什么你心里阿锦不放？谁让爷爷听信了张天师的鬼话，说你有皇后命啊？还处处偏袒我，我就偏偏不信这个邪。我一定要把你这个皇后踩到泥里去。好，既然你不想放过阿锦，那我就陪她一起，就算是死，我也和阿锦死在一起。不怕，朕说过，往后余生，正需万般美好。恭迎龙主登临大宝，恭迎龙主。登临大宝，哎，你们居然敢、嗯，你们居然敢亵渎龙主为我准备的权力巅峰之路，你们还愣着干什么？还不赶紧去给我给我宰了！你居然敢这么对我，龙主一定不会放过你的。阿锦，你们都愣着干什么？还能缩小龙女呢？赶紧去把他给我宰了！恭迎龙主。受命于天，地寿永昌。他们为什么给你们傻子下跪？到底怎么回事？难道还真是龙族？怎么可能？他明明就是一个傻子，他怎么可能是真的龙族？不可能的，不可能！难道这傻子真的是龙主？龙主已经现身，所有人立刻包围会场。是，是，是。阿九，你真的是龙主啊？朕一直都是。那。哈哈哈哈！今天一个都别想跑，全部给我杀！啊！哎呦，那不是龙族战士黄海峰吗？哎，糟了糟了，那肯定找那傻子报仇来了！哎呀，真的，我就知道这傻子他就是个灾星啊！哎呀，儿子儿子儿子，你没事吧？哎，老爹爷爷，阿九有你救救我呀！哎呦，这不真是我能活了出去？我一定离那傻子远远的，再也不送车了。怎么是你这个傻子？不知道龙主在哪儿？朕就是龙主。哼，妈，你这个傻子，竟然还敢在老子面前演戏！朕的造化，岂是汝等凡夫俗子所能窥的？哈哈哈哈哈！没想到后龙殿的龙主。竟然是个缩头乌龟，找了你这么一个不知死活的废物，以假乱真。原来这个傻子在演戏，这个傻子又开始演戏了。果然如此，我就知道这么个傻子怎么可能是龙主。哎呀，我们夏家到底遭了什么孽呀？好，那既然真正不在。老子今天要用你的血，动！不要！小帅，梁帅怎么你？他们，他们全都是高手。那我们得忍着。我们的人已经全军覆灭了，就剩我们几个了。什么？怎么可能？我们甚至连一个人都没有杀，就连野藏高祖的真正面目都没有看到。什么？到底是什么人？到底是什么人？一个能打的都没有，你们东部战区就这点东西吗？<笑>人头白起，哼！大夏超越神一般的存在，你为什么要帮着护龙殿杀我？因为本君不是大夏的神，而是大秦的武安君。本君守候的就是太祖皇帝一人耳。什么太祖皇帝？
？什么武安君？大秦已经亡了，你们难道都是一群疯子吗？大秦虽亡，但陛下仍在。臣白起。臣血影。拜见陛下。臣谢陛下。感谢。小帅，你是皇帝。小帅，你要杀我？但像你这样的大人物，为什么会给一个傻子下跪？这种废物，四肢发达、头脑简单的东西，还同你兵马，简直是祸国殃民！啊！童儿，什么？全部战死，无一生还？海风这个蠢货，那现在该怎么办？给我查出龙种真实身份，还要亲手宰了他！子通，你醒了。你在受伤吗？无妨，朕没事。我终于想明白了，为什么龙仙阁会对我和阿景这么好。原来一开始，奴叫利用阿景。皇后娘娘，此话怎讲啊？你们是不是早就算计好了，要利用阿景做龙主的替死鬼？皇后娘娘，陛下就是龙族。够了，你以为我和阿锦一样好骗、啊？这算了，你也是替龙主办事，麻烦你转告龙主，以后少打阿锦。走，走。老吴恭送陛下，恭送皇后娘娘。夏小姐，昨晚你一定见到卢武海。别提了，又被那个傻子给搅和。那天那个傻子睡去，他竟然也能进卢武大典，还不是冒着我的名号进去的？我跟你说，昨天我，真是气死！子通，国夫人不许这，来此就是自取其辱吧。阿静，现在龙城所有的九命兵马都入坑，我们无路可走。我就要回到这里，不让你受委屈。你们明白我忍不忍？不要把他妈的放在心上。你要是不想住龙轩阁，朕可以带你去看毕业。等等，不去看任何女子。阿静，毕业酒店需要十几万银子，我身上根本就没有这么多钱。如果没有，朕有。这张卡，取之不取。就可以随意进。阿静，我现在真的很希望自己有能力包容你这份天真和快乐，但是现在只能让你受委屈了。走啊，咱们昨天晚上到底是怎么回来的？我也不知道啊，我当时都吓得都昏过去。这个不重要，重要的是我们还活着。不能说这个傻子。平时谎称龙主也就算了，他居然敢跑到别人的地盘上假冒龙主，哎呀！对，要我说，最夸张的还得是我姐，她竟然跟那傻子一起演戏。要我说，咱把我姐跟那傻子逐出家门，省得总给咱们惹是生非。没那个必要啊，看到这个天了还没回来，说不定早被龙主。说的有道理。爸，爸，我带阿景回来了。你这个傻子怎么又回来了？知道昨天的事情可能让你们受到了一点惊吓，但是阿景也是被人利用的。子通，你自己好好算算啊！就为了这个小子，咱们家已经差点被人灭门三次了。我保证，绝对没有下一次。妈，你就再相信阿景一次吧。我呸！相信他，我还不如相信母猪会上树呢。赶紧给我滚啊！妈，你别这样，我们好歹也是一家人。一家人？谁跟你们是一家人啊？我告诉你，从今天开始，夏家没有你这个女儿。妈，你什么意思啊？你现在连工作都没有，我们要和你断绝母女关系。这么多年来，都是我一个人在赚钱养家，我把赚来的钱都给了你们，可现在只是一个十美的。
。我呸，赛斯托，你可别往自己脸上贴金了。你要是早听我们的，早跟这傻子离婚，我们全家至于跟着你受尽白眼吗？爸、啊，谁也这么想的？要怪就怪你自己，谁让你嫁给这个傻子的？说这么多，不过是为了钱罢了。想要多少，再拿给你就是。你好大的口气！啊，我要一百万，你这个傻子拿得出来吗？这还以为玩有多大的出息？区区一百万，朕给你便是。你这傻子吹牛的本领是真强啊！给夏家的账户。夏子桐，你还有什么好说的？龙子，花儿，花，我呸！您的账户到账一百万。啊，这不是错了啊！这是哪来这么多钱？我知道，这一定是龙种给他的报酬。什么意思？龙种一定是早就知道黄海峰会来寻仇，所以才默许他假扮龙种作为他的挡箭牌。我懂。所以啊，这也是龙主放我们回来的原因。啊，你们说，这龙主给这傻子的报酬会不会？不止一百万！哎呀，还不赶紧把他们追回来呀！哎哎，姐姐姐夫，来来来，走啊走啊！哎，以后不再也没有家人了。花儿，如还有朕，还有大秦的十万死士，朕和他们都是属于家人。你虽然傻，但你活得比我聪明。我就应该听你的，院长。那只是因为童儿的心地比较淳朴罢了。哎呀妈呀，我的好女婿，你们这是要去哪儿啊？我的好女婿，你们这是要去哪儿啊？哎呦，我亲爱的姐夫，外面站着干什么呀？小心着凉呢、啊。你们这是做什么呢？你还杵在那干什么？还不赶紧回家？放手，朕自己会走。你们等等呀！我们刚才都是开玩笑的，你们别往心里去呀、啊。是啊是啊，我怎么舍得让你去流浪呢、啊？哎<笑>方不方便透露一下，你给龙主当替身，他给你多少报酬啊？看来都是收到钱。啊，收到了，一分没少。你什么钱？我姐夫给我打的钱啊，一百万呢。哎呦，早知道啊，咱不要点好。那行，先说说龙主。我就说吧，这钱果然就是龙主给他的。哎呀，姐夫，那龙主他给了你多少钱？多，很多，晚上，很多，很多是多少啊？这钱我们不能要，赶紧把这些钱退去。退什么退呀、啊？你疯了！你也不想一想，楼主是什么样的人？为什么要让阿九做替身？这一定是因为黄海峰背后的人非同凡响。我们收这个钱，不知道做什么去。这，夏东旭。赶紧把这银子退回去，这钱我不能收。凭什么？我跟你们说啊，这钱进了我的卡里，那他就是我的。你们谁也别有。就是啊，凭什么退回去啊？这是我们应得的。龙主到底给了你多少钱？赶紧都交出来。所以你们是因为钱，叫我们回来。是，这个钱他有命挣，他也没命花，给我们怎么了？对，你现在劝他把钱。乖乖的都给我，我现在还能认你，不能，我滚出去。滚就滚。童儿，童儿，国夫人虽然贪婪
，但这两千对朕来讲，不算什么。若汝放不下他们，大可回去，朕再给他们一些钱财便是。不要脸啊！我儿子，对不起，以后你只能跟我露宿街头了。童儿，朕怎可能让汝露宿街头？走吧。哎，二舅，来带我去。朕知道汝不想入住龙轩阁，今晚朕就带汝下榻地宴酒店，无需钱。二小，若是霍龙跟我差不多，我们不能去的。朕知道汝是在担心朕的安危。你真的知道吗？可是汝有没有想过，霍龙殿虽然是在利用朕，但是他们也不可能让朕陷入危险当中。只有在霍龙殿的势力范围内，朕才是最安全的。走吧。陛下，这是整个酒店最高级的私人定制套房，无需经过酒店的内部系统，安全性那是极高的。还请陛下和皇后娘娘安心入住。顺德公啊，怎么又是你啊？回禀皇后娘娘，老奴服侍陛下已经多年了，从不敢言声，还请皇后娘娘恕罪。我懂了。你们龙主不就是希望从中不全套吗？那既然如此，希望你们尽心保护阿锦安家，不要让他受到一点伤害。谨遵皇后娘娘的命令。事情的经过就是这样喽。你当真确定那个傻子只是假扮的，而并非真的龙主？我当然确定了。难道你认为？龙珠可能是他，当然不是这个意思。我只是觉得，以龙主的实力，完全没有必要。你懂什么？这才是龙主的真智慧。我猜啊，皇家内卫的靠山也是个笨蛋，迟早得被龙主骂死。后宫人，我先把你夺回了位格。哎，你这个冒牌货！怎么又进来了？朕要去，还轮得到你来吗？还敢冒充龙主？来人，给我把他俩轰出去！一个人演戏，真的能演得如此逼真吗？即便是我舅舅东部战神，也完全没有这种睥睨天下的气度。夏平，阿九的确是个冒牌货，但是阿九的所作所为都是替龙主。我差点忘了，你们是龙主养的两条看门狗。既然这样的话，我一定要拿出来，加我跟方少的实力。看什么看？再看把你引住不放。阿九，原来是我高兴了，看来龙主把这个事情当回事，我是不报。皇上，你都看见了。那还请夏小姐回去以后啊，立刻准备好两亿的资金，尽快的启动项目。方少放心，我一会儿就回去安排。能看上这种蠢女人，龙主看女人的眼光也不过如此。我还没查出龙主的身份，李四大人竟知道这件事情，要弹劾我。龙主十分狡猾。弄了个傻子当烟雾弹，我真的已经尽力了。你个废物！我要赶往龙城，亲自来处理这件事情。你立刻把所有能威胁龙主的人全部给我控制起来，听到没有？一定要尽快把龙主逼出来。这是大夏历史上最黑暗，也是屈辱的时光。敌人的铁蹄。阿静，你最近好像对历史题材的内容特别感兴趣。因为这是真，才是我。喂，你好。你说什么？你到底想做什么？你们不要胡来，我会想办法的。
，子彤，发生何事了？阿九，不知道什么人掳走了爸妈，打电话过来威胁说，如果龙主不亲自去救，就杀了他们。子彤不必担心，朕这就去救他们回来。你不要再闹了，都什么时候了？阿九，你跟我说实话，你有没有办法可以联系到龙主？去找顺德，他一定有办法让祖联系到龙城。喂，放下来。这是哪儿啊？你们为什么要抓我们啊？妈，我们到底得罪谁了？我好害怕呀！你们知道我是谁吗？居然敢绑架我！我可是龙主的未婚妻。哦，哈哈大人，妈，最好是真的在乎你。死不让看！你想干什么？人杀了，我什么都不知道。皇爷居然为了你这种女人得罪了霍龙殿的人，真是蠢货！皇爷，莫非，莫非你是皇家的大靠山？妈的，就你话多！这几个杂碎跟龙主是什么关系？他们几个就是那个假龙主的岳父岳母，那个傻子，正是。妈的！那个傻子居然敢戏弄我的战神！来人，把这几个废物先给我宰了！啊啊啊啊啊、这些都是儿子，那个傻子干的事情跟我们完全没关系啊！是啊是啊，我们已经把傻子赶出家门了，求大人饶命，求大人饶命了！如果不甘心，那就等死了以后，找到死命。<笑>住手！别别别别别！快点下手！来者何人？打下第一杀手谢影。原来你也是护龙殿的人。为什么之前我没有任何消息？但凡是见过他出手的，都得死。你是谁？若不是在找朕，朕就是主要找的人。他是个屁，他就是个冒牌货。哎哎，战神，你把他宰的杀鸡给我们放了吧。他就是我说的那个傻子。哈哈哈哈哈哈！好。堂堂的护龙殿盟主，居然是个缩头乌龟！我绑了他的女人，抛头露面，派你这个傻子来打，就那么贪生怕死？身为现代人，却还被顾影思想，真是一寸之气。杀了！朕不想浪费时间在这种人身上。薛莹到底练到了什么级别？啊！扎我的手！住手！再不说你就亲，我就杀了他！哎哎哎！你别杀我！你别杀我！你们聋了吗？还不照做！我要是死了，你们全都得陪葬！原来他真的是龙主女人，很好。既然龙主不肯露面，那我就先杀了他们两个。喜子，什么人夺
我再说，快给我出来！滥用职权，以权谋私，按律当斩。李斯大人，我们同朝为官，你不可以这样对我。滚！我可从来没有得罪过你啊！我乃是国师，而你只是区区一个战士，当然不可得罪。但你平日里仗势欺人的事情还做得少吗？国师，我知道错了，求求您放了我吧！滚开！你得罪龙爷，王某失心小。龙爷，难道？你也是护府殿的人，你现在完了！<笑>你们都不给我活路，好，你们谁都别想离开这里，给我，给我，我快快动手！<笑>动手，杀了他，杀了他们！别走开了，他们最擅长的就是下毒和鬼遁，不可能发现他们，绝对不可能！就凭他们两个，哼，也配做我的对手？谁圣手徐福？张骑士，这怎么可能？护龙殿，怎么可能有这么多顶级高人？护龙殿，这么多高手，为什么要弄一个傻子冒充龙珠？一介凡人也配论神？真的是，我是龙主大人的暗黑子弟李血一会儿我会亲自送你回家。明日龙主大人婚礼的请柬，凭此请柬可以入座最好的席位，最近距离观看龙主大人的婚礼。届时，请你的下家所有夫人务必参加，不然就是违抗皇后娘娘的命令。是是，薛、哎、大人您放心，这么大的荣耀，我们肯定得到啊！我不同意，我的婚礼凭什么邀请这几个党内高层？简直晦气！怎么？你是要抗旨吗？就算参加了我的婚礼又能怎样？要比你们几个，也配攀龙附凤？这个扫把星又差点害死咱们一次，最好这辈子他们不要出现在我面前，否则我就扒了他的皮。国夫人，请吧，走。这不愧是龙主大婚的婚宴，这上京有头有脸的大人物都来了。咱们这个座位比那大人物都好坐，这是个证明咱们的位置。说的有道理。两亲两路，说我们得有福。说的对，小大声，小大声。等待我婚宴开始了，咱们一定要在龙主面前好好的表现表现。争取让他对咱们有个好印象，说不定龙主一高兴，就给咱们东旭赏个好前程呢。马不腾蹄风流。那当然，龙主要娶的人可是我，你们家高兴个什么劲儿啊？你们要嫁
。丽萍，你看你说的这叫什么话？我们家子彤，那哪能和你比呀、啊？他呀，就是个扶傻墙的烂泥。你们这家人啊，别的本事没有，他是有一点优点，就是自知之明。大雄，咱们赶紧起来，那个位置你配坐吗？大雄，起来，那个位置你配坐吗？怎么你是眼瞎了吗？没看见龙主夫人来了吗？还不赶紧起来给龙主夫人让地儿，快点！<笑>这也不能怪他，毕竟啊，没见过什么世面，而且连一场像样的婚礼都没办。嗯，自己做错的事儿，就让他活该受着。大少，妈，我觉得你说的对，哪也不是，根本就不配做下家的女儿。<笑>老太君，您看，今天是雨林大喜的日子，是您让我们全家也跟着一块沾沾喜气，您就收回诚意，还认我们国渊当儿子吧。哎呀妈！哎，这事不急，等回头请示了龙主大人，早定夺啊！全都怪你，都怪你让我们失去了跟龙主做亲戚的机会，还不赶紧滚远点，别在这碍了雨萍的眼。婆、啊，阿九，你来了。这是朕为如许安排，有哪都不需要说。这是朕为如许安排，有哪都不需要说。你这个傻子，今天什么场合你还敢冒充龙主？我不是想让我的婚礼也成为一场闹剧吗？真是岂有此理！我家到现在都拴不住这条狗。竟然有脸来求我要认主归宗，你们还是赶紧把他从这里给我赶出去。要是在我们玉婷的婚礼上闹出个什么事儿来，我绝不饶不了你们。赶紧滚出去！真以为他俩和龙主替身有龙主了啊？要不是龙主要求夏家人全员参加，我阿紫绝对。龙主之所以。为的是给我在夏家人面前讲伟岸，目的是为了让我高兴。我要是不高兴，就算把你们放出龙主也是不会管的。既然如此，阿姐，我们走吧。阿姐，你为什么走？不高，这是朕为允许的。好你个傻子，你什么身份啊？也敢和我相提并论？你还有完没完了？你确实，就算朕一直轮回于世，朕也不会看上像你这样的人。子彤，你这是干什么？曾经我对你们处处忍让，不是结果呢？我们父亲对我有半分情，今天就算是我带着阿九离开，你也不会放过我阿九。既然如此，我倒要看看这个龙主瞎了几只眼睛。我们看上你这么的狭隘，不够好啊，夏子，既然你自己找死，就别怪姐姐我，到时候不给你活路。这子彤和这傻子已经被我们赶出夏家了，她已经不是我们的女儿了，这都是他们个人行为，您千万不要怪罪在我们头上。敢威胁朕，朕敢，不给自己留活路的是儿。敢威胁未来龙主的未婚妻，你真是反了！我要不是看上众多嘉宾的面子上，哼，我第一个饶不了你。饶不了朕，好啊，朕倒要拭目以待。陛下，这不是那个太监，怎么又来了？谁？跟那傻鸡情侣。虽然阿景是假扮的龙主，但是圣德公公的确是龙主身边。我们凭什么信？因为昨晚。是我通知圣德公公找龙主，把你们都给救回来了。凤冠霞佩到
这副官小姐竟然是个极限刺绣工厂。据我所知，这样的一件红官小姐需要十几位顶级的绣工，耗时多年才能制作。我这件下来，应该价值连城了。不见吴府对少夫人的喜爱，请皇后娘娘跟随我到后台更换鞋。好好好，多一点准备好了，我们走吧。你不是皇后娘娘，退下。不是皇后，那在座的各位还能有谁？嫁家二小姐夏梓潼才是龙主钦点的皇后。我？怎么可能是他？他都跟这个傻子结婚了，龙主怎么可能会选他？这里是龙主大人的婚礼现场，你若是再敢大喊小叫，当斩！让。皇后娘娘，请。麻烦你转告龙主，改进。我已经有账。夏梓潼，你是不是傻了？龙主，你看上去那是你天大的福气，你居然还敢去！我告诉你，赶紧给我上去！子豪啊，只要你答应嫁给龙主，我们就还认你这个女儿。与其做你们的女儿，我只想做阿锦的妻子。子豪，走吧。阿锦，朕说过，这是朕为如举办的。怎么可能会是他？朕说过。朕永远也不会看上江二这样的女人。你这个傻子，你老婆都被人抢走了，你居然还洋洋自得，真是个蠢货！我靠，要不是当初不是大人李斯呢，还有世界首富王英瑞，人族白起和七族转世的张天师也亲自下山了。这霍龙院的实力简直难以置信。臣李斯，臣白起，臣血影，臣南宫卫，臣张天师，不贺龙主大婚。真的是龙主？我们之前那么对的，他一直这么叫傻子，我还把他赶出家门了。我们夏家痛失良婿啊！怎么可能他真的是龙主？夏子通怎么可能是皇后？明明我才是。明明我才是皇后，请龙后归位。大、啊、小姐，你竟然真的这么理解？不管这是什么事，朕都是如你夫君。陛下，乃九五之尊。怎可拒于人下？不知陛下日后有何打算？朕今日浏览首级，严朕只是少了一张世界地图，否则大夏的疆土将更加辽阔。朕思大夏百年前的耻辱历史，请陛下弹丸起，剑刀去，那就从他开始。白起，你灭！臣在。白起，绝情苗裔，遵旨。